அன்னுடைய வார்த்தைக்கு நேராக திரும்பவும் யோசுவா இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஜாஷ்வா சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிளஸ் ஃபோர்டீன் இதோ இன்று நான் பூலோகத்தார் எல்லாரும் போகிற வழியே போகிறேன் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு இருதயத்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்மாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் போதும் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தகவ தவறி போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் முழு ஆத்மாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேறிற்று அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேறிற்று ஒரு வார்த்தையும் தவறி போக அவைகளில் ஒரு வார்த்தையும் இதே வார்த்தையை போலதான் யோசுவா இருபத்தொன்னு நாற்பத்தஞ்சுல வாசிக்கிறோம் அங்கே இதே இதே இதுல தான் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் நல் வார்த்தைகள் இவைகளிலே ஒன்றும் தவறி போவதில்லை அல்லையா இவைகளில் ஒன்றும் தவறி போவதில்லை இவைகள் எல்லாம் நிச்சயம் நிறைவேறும் அல்ல லூயா நிச்சயம் நிறைவேறும் சாலமோன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும்போது ஆண்டோட்ட ஜோ பண்ணுறான் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் மோசியை கொண்டு அவருடைய சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் ஒரு வார்த்தையாகிலும் தவறி போகவில்லை என்று சாலமோன் சொல்கிறான் மோசே சொன்ன வார்த்தையை அவர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்போ ஆ நம்முடைய ஆண்டவர் தவறி போகாத தேவன் நல்ல லூயா தவறி போகாதது ஈஸ் அன்ஃபெயிலிங் காட் நம்ம ஆண்டவரை நாம் அறியணும் நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று அறிய வேண்டும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று அறிய வேண்டும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் என்ன செஞ்சார் அதில் ஒன்றும் தவறி போகலை அல்ல லூயா ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகலை நிறைய வார்த்தையை சொன்னார் ஒரு அஞ்சு வார்த்தை ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன் இன்ட்ரடக்ஷனாக உபாகமாக ஆறு பத்து பதினொன்றில் நீங்கள் கட்டாத வீடு வெட்டாத துறவு நடாத திராட்சையின் பலனை புசிப்பீர்கள் என்று சொன்னார் அதில் ஒன்று கூட தவறலை அல்ல லூயா கட்டாத வீடுன்னு எப்படி தெரியுமா சகல வஸ்துக்களாலும் நிறைந்த கட்டாத வீடுன்னு சகல வஸ்துகள்னா அப்படி ஆ அந்த வீட்டில் ஃபேன் இருக்கும் ஏசி இருக்கும் ஃபர்னிச்சர் இருக்கும் கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கும் கிச்சனில் எல்லாம் என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த வீட்டில் நல்ல தண்ணி கிடைக்குமா இல்லை ஏற்கனவே போரெல்லாம் போட்டு டேங்கெல்லாம் கட்டியாச்சு அல்ல இல்லையா ஆமாம் அப்படி கட்டாத வீடு நடாத திராட்சையின் பலனை என்ன செய்வீர்கள் அப்படி ஆண்டவர் செஞ்சார் அப்படி அப்படி பார்த்தா ஆண்டவர் வந்து எசைக்கல் இருபது ஆறில் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு பார்த்து வைத்த தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த நல்ல தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன்னர் அதேபடியாக ஆண்டவர் கொடுத்தார் அதில் ஒன்றும் மாறலை நான் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன்னு சொன்னார் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் நீங்கள் அப்படியே அவர்களுக்காக ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ணினார் அவங்க சும்மா இருந்தாங்க இஸ்ரேல் நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு மே பதினாலில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாடு அப்போ தான் உதயமாகுதுன்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்த உடனே இஸ்ரேலை சுற்றி இருந்த ஐந்து அரேபிய நாடுகள் யுத்தத்துக்கு வந்துருச்சு உடனே யுத்தத்துக்கு வந்துருச்சு என்ன நடந்தது தெரியுமா ஆண்டவரே யுத்தம் பண்ணார் என்ன நடந்ததுன்னா எல்லா டேங்கும் வந்து அப்படியே இஸ்ரேல் நாட்டை சுற்றிருச்சு குண்டு போடுறது ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஒரு டேங்கு விட குண்டை போட முடியல வேலை செய்யலை பேட்ரி ஃபுல் சார்ஜில் இருக்கு ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணுறோம் வேலை செய்யலை வேலை செய்யாதனால அன்னைக்கு அந்த முதல் யுத்தத்தில் தோத்து போனாங்க எவ்வளவோ மெக்கானிக் வச்சு பார்க்குறா முடியல அப்புறம் வந்து பார்த்தா எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா வேலை செய்யுது அதான் நம்ம ஆண்டவர் அவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அவர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும்னு சொன்னார் யாத்திரா முப்பத்தி மூணில் அந்த யாத்திரா புஸ்தகம் முழுவதும் வாசிக்கிறோம் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆண்டு அவர்களுக்கு முன்பாக சென்றார் தேசத்தின் பலனை அவர்கள் புசித்த நாளிலே மன்னா நின்று போனது நான் உங்களை மன்னாவினால் போஷிப்பேன் என்றார் என்றைக்கு தேசத்தின் பலனை அவர்கள் புசித்தார்களோ அன்று வரை நாற்பது ஆண்டுகளும் கர்த்தர் வழி நடத்தினார் ஆண்டவர் உங்களை வாக்கு தத்தம் கொடுத்துருக்கிறாரா நிச்சயம் அவர் நிறைவேற்றுவார் அதில் ஒன்று கூட மாற்ற மாட்டார் 
ஒன்று கூட ஆண்டவர் மாற்ற மாட்டார் ஏனென்றால் ஆர் காட் இஸ் அன் அன்ஃபெயிலிங் காட் அவர் ஒருபோதும் மாற்றவே மாட்டார் எதிலெல்லாம் தேவன் தவறி போகாத தேவன் என்றால் அவருடைய வார்த்தையில் தவறாதவர் அல்ல லோயா மொதல் பாயிண்ட் ஈ இஸ் அன்ஃபெயிலிங் காட் ஈ வில் நாட் ஃபெயில் இன் இஸ் வேர்ட் தேவன் தாம் வாக்கு பண்ணின வார்த்தைகளிலே ஒருபோதும் தவற மாட்டார் அவர் சொன்னார்ல போய் சொல்ல நான் மனிதன் அல்ல ஐ எம் நாட் அ மேன் டு லை ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையும் அவர் வார்த்தை தவறி போகாத அருமையான உள்ள கர்த்தருடைய வாய் என்ன சொல்லிட்டு அது நிச்சயமா நிறைவேறும் அல்ல லூயா அதை தவறி போகாது ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டு பதினொன்னு சொல்லுகிறது ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டு பதினொன்னு ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டு பதினொன்னு கத்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் சாரி ஏசாயா ஐம்பத்தி அஞ்சு பதினொன்னு அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் இருக்கும் அது வெறுமையா என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் அது வெறுமையா என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறதை செய்து அது நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியம் ஆகும்படி வாய்க்கும் என் வார்த்தை வெறுமையா என்னிடத்துக்கு திரும்பாது அது தன் காரியம் ஆகும்படி நான் என்ன விரும்புறேன்னா அதை என் வார்த்தை செய்யும் அல்லையா அது தவறி போகாது ஆண்டவர் அப்படி சொன்ன வார்த்தை எல்லாம் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு நிறைவேற்றினார் உங்களுக்கும் ஆண்டவர் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் அல லூயா அலே லூயா அவர் ரெண்டாவது ஈ வில் நாட் ஃபெயில் இன் ஹிஸ் டைம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவரீர் அதினதின் காலத்தில் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் நேர்த்தி அவர் செய்கிறத திரும்ப மாற்றி செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை இந்த உலகத்தையும் ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார் அவர் ஒருபோதும் அதில் கரெக்ட் பண்ணலை அவர் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினார் உண்டாக்கி நல்லது என்று சொன்னார் அல லூயா ஆமாம் ஒன்றே ஒன்று தான் நல்லது இல்லைன்னாரு சொல்லுங்க ஆதா மட்டும் தனியாக இருந்தான் அதனால் அவன் தனிமையாக இருப்பது நல்லது அல்லன்னு அன்றைக்கி பார்த்தார் அவர் அவர் உண்டாக்குனால ஒன்றே ஒன்று தான் நல்லது அல்ல அது என்னது ஆதாம் தனியாக இருந்தான் அதனால் இன்னொரு ஆதாமை உருவாக்கி இவனை கம்பெனியாக வச்சுக்கன்னு சொன்னார் அப்படியா இன்றைக்கி அவன் அப்படி தானே இன்னொரு ஆதாமை தானே வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் உலக கடைசியில் ஏவாள் இன்னொரு ஏவாளை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் உலகம் கடைசி ஆகிட்டுருக்கு சோத்திரம் ஒரு ஏவாளை கொடுத்தார் அல்ல லூயா அப்படி ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் அதினதின் காலத்தில் செய்வார் உங்கள் பிள்ளைக்கு திருமணம் தாமதமாக தான் நேர்த்தியாக செய்வார் நேர்த்தியாக செய்வார் நேர்த்தியாக என்ன புரியுதா அவங்களுக்கு அதை யாரும் அதை தவறு சொல்லாதபடிக்கு பிழை இல்லாதபடிக்கு நேர்த்தியாக தெய்வன் செய்வார் நம் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாவற்றையும் யோசித்து பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்தார் நானூற்றி முப்பது வருஷம் முடிந்த அன்றைய தினமே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு விடுதலை வந்தது இதில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா யாத்ராகமம் பனிரெண்டு நாற்பத்தொன்று ஆதி ஆகமம் பதினஞ்சு பதிமூணு இது ரெண்டுலையும் வாசிப்பீங்கன்னா நானூறு வருஷம் நானூற்றி முப்பது வருஷம் அவர்கள் எகிப்தில் இருந்த நாட்கள் நானூற்றி முப்பது வருஷம் அடிமையாக இருந்த நாட்கள் நானூறு வருஷம் யோசேப்பை அறியாத ராஜன் ஒருவன் தோன்றினான் என்று யாத்திராகம முதலாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த வருஷம் வரைக்கும் அவங்க அடிமையாக இல்லை யோசேப்பை மறந்தார்கள் இசைவேலர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டார்கள் அப்போ நானூற்றி முப்பது வருஷம் என்னைக்கு முடிஞ்சுதோ கரெக்டாக அன்னைக்கு விடுதலை கிடைச்சிது இது யாருக்கு ஆண்டவர் சொன்னார்னா ஆதி ஆகமா பதினஞ்சு இருபத்தொன்னுலேயே ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு சொல்லிட்டார் பதினஞ்சு பதிமூணு படிங்க ஆதி ஆகமா பதினஞ்சு பதிமூணு அடிமைத்தனப்படுத்தி <laughs> 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 நானூற்று முப்பது வருஷம் முடிந்த அன்றை தினமே போதும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியாவது பின்னாடியாவது இல்லைங்க அவர் டைமில் தவறதே இல்லை நாம் செய்ய வேண்டியது நாம் காத்திருக்கணும் ஆபிரமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் உன பிள்ளையா கொடுப்பேன் அவன் தான் அவசரப்பட்டுட்டான் அவசரப்பட்டுட்டான் 
காட்ஸ் டைமிங் வரும்போது ஹி கேவ் இம் குட் ஐசக் ஈசாக்க கொடுத்தார் ஈசாக்கு ரெண்டு விதத்தில் விசேஷமானவன் பைபிளில் இருக்கிற ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் சயின்ஸில் ஒரே மனைவியோட வாழ்ந்தவன் ஈசாக்கு யாருமே விதைச்சதா நூறு மடங்கு அறுக்கல ஈசாக்கு மட்டும் நூறு மடங்கு அறுத்தான் அதே எந்த தேசத்தில் பஞ்சம் வந்ததோ அதே தேசத்தில் விதை விதைத்தான் அதே இடத்துல விதை விதைத்தான் ஆண்டவர் நூறு மடங்கு குறிப்பிட்ட ஒரே இடத்துல ஆண்டவர் கொடுத்தார் அல்ல லூயா அப்படி விசேஷமாக செய்தார் ஆகையால் எனக்கு அருமையான உள்ள ஒன்று பேதர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள் அடுத்த வசனம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறார் லேட்டாவதுன்னு நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் அவர் மேல் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் வச்சு நம்ம கவலையில் அநேக கவலை என்ன தெரியுமா அன்றர் இதை செய்கிற அதை செய்கிறன்னார் ஒன்றுமே செய்யலையே சோந்து போவாதீங்க ஏற்ற காலம் என்று ஒரு காலம் வரும் அதான் ஆண்டவருடைய காலம் அவர் நிச்சயமாக அந்த நாளில் சொன்னபடி செய்வார் அல்ல லூயா அலே லூயா சில சமயம் சாத்தானுக்கு செய்கிற மாதிரி தெரியும் அதை அப்படியே திருப்பி நமக்கு ஆசீர்வாதமாகிடுவார் அவர் அல்ல சொல்லுங்க ஆதார் மாதம் ஆகிய பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூணாம் தேதி யூதர்கள் எல்லாரும் நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அந்த அகாசுவரி ராஜா இருந்த தேசம் எல்லாம் ஆண்ட தேசம் எல்லாம் யூதர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று மரண சாசனம் எழுதப்பட்டது ஆண்டவர் அதை அப்படியே மாற்றிட்டார் காரியம் மாறுதலாக என்ன செய்தது ஆ முடிஞ்சது அருமையான அப்படி நம்முடைய கர்த்தர் டைமிங்கில் மாறவே மாட்டார் டைமிங்கில் மாற மற்ற எட்டு பதிமூணில் எப்படி வாசிக்கிறோம் மற்ற எட்டு பதிமூணு மற்ற எட்டு பதிமூணு இந்தியாவிலையும் அமெரிக்காலையும் கிரிய செய்வார் ஏழு கண்டத்திலையும் கிரிய செய்வார் ஒரே நேரத்தில் அறுநூறு கோடி மக்களுக்கும் கிரிய செய்ய முடியும் ஒரு அல்ல சொல்லுங்க நம்முடைய மனுஷ ஞானத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அவர் அப்பாற்பட்டவர் அவர் எப்போ சொல்கிறாரோ அது அப்படியே நடந்துச்சு யார்கிட்ட நூற்றுக்கு அதிபதி அந்த நாளிகையில் சொசம் அப்போ நம்முடைய காரியம் என்னன்னா ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்த எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் ஏற்ற காலத்தில் நிறைவேற்றுவார் யோவில் ரெண்டு இருபத்தெட்டில் கொடுத்த வாக்கு அப்போ சில ரெண்டு ஒன்றில் நிறைவேறிச்சு அல்லே லூயா ஆமாம் பரிசு தாவியானவர் இந்த பூமியில் என்ன செய்யப்பட்டார் பொழியப்பட்டார் இப்பவும் ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுத்துருக்கிறார் நான் சீக்கிரம் ரெண்டாவது முறையாக வருவேன்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் குழந்தையா இல்லை இப்போது நம்மளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக வர போகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஏசு வந்து எத்தனை பேர் போக ரெடியாக இருக்கீங்க ஏசு வந்து எத்தனை பேர் இங்கே வர இங்கே இருக்க ரெடியாக இருக்கீங்க பரவாயில்ல யாருமே தூங்கலை அல்ல லூயா தூக்கத்தில் கூட சிலர் அல்ல இல்லையா சொல்லிடுவாங்க ஸ்தோத்திரம் நம்ம ஆண்டவர் ஏசு வரப்போகிறார் அவர் தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி அவர் தம் வாக்கு தத்தம் குறித்தது வாக்கு தத்தம் கொடுத்ததை பற்றி அவர் தாமதமாயிராமல் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த அவர் எதிர்பார்க்குற கடைசி மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டானா வந்துடுவார் அவர் ஒரு நல்லா சொல்லுங்க ஒரு நல்லா சொல்லுங்க அப்போ இந்த வாக்கு தத்தத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நமக்கு தேவை பொறுமை காத்திருக்குதல் ரெண்டாவது தேவை விசுவாசம் மூன்றாவது நம்பிக்கை பவுல அப்போசலன் இருபத்தி ஏழாம் அதிகார் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஐந்தில் சொல்லுகிறார் எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று நான் கிறிஸ்துக்குள்ளே நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன் அவனுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டது இந்த கப்பலிலே உன்னோடு கூட பிரயாணம் பண்ணுகிற இருநூற்றி எழுபத்தாறு பேர் கப்பலில் இருந்தாங்க கப்பல் உடஞ்சி போச்சு கப்பல் இனிமே தேராது ஆண்டவர் அவனுக்கு சொப்பனத்தில் உண்டா சப்பனத்தில் வந்து சொல்கிறாரு கர்த்தர் நின்று அவனோடு பேசினார் என்று முந்தின வசனத்தில் வாசிக்கிறான் அவர் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன் நிமித்தம் நீ ராயனுக்கு முன்பாக அபயமிட வேண்டும் ராயனுக்கு முன்பாக உன்னை கொண்டு செல்வேன் உன் நிமித்தம் கப்பலில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் காப்பாற்றுவேன் அதனால் பயப்படாதீங்க நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் உங்கள் தலையில் இருக்கிற ஒரு முடியும் கீழே விழாது ஓன் நிமித்தம் ஓன் நிமித்தம்னு சொல்கிறார் அல்ல லூயா இது அப்படியே விசுவாசித்து அவர் சொல்கிறாரு கர்த்தர் எனக்கு 
சொன்ன பிரகாரம் அப்படி தான் வசிக்கிறது அந்த வசனம் வாசிங்க எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று பிரகாரமே இருக்கு பிரகாரமாகவே எனக்கு சொல்லப்பட்ட அதுல ஒரு எழுத்தோ எழுத்தின் உறுப்போ கூட ஆண்டவர் தவறி போக விட மாட்டார் சொன்னபடியே செய்வார் சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையா நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை தான் விட்டுறக்கூடாது சூழ்நிலையை பார்த்து என்ன செய்யக்கூடாது நம்பிக்கையை விட்டுற கருத்தர் எனக்கு செய்வார் அலூயா எனக்கு செய்வார் ஆபிரஹாம போல விசுவாசமா இருக்கணும் ஆபிரஹாம் விசுவாசத்தை குறிச்சு ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் அவனுக்கும் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் அதை பற்றி எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாது இருந்தும் நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாது நம்புகிறதற்கு நம்பிக்கை அதுக்கப்புறம் இஸ்ரேலில் வந்ததே இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் பொறுமையாக இருக்கணும் யோபுவை போல் பொறுமையாக இருக்கணும் நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அலலூயா அவர் வார்த்தை தவறுவதில்லை அலலூயா அவர் நேரம் தவறுவதில்லை ரெண்டாவது காரியம் ஈஸ் ஹீ இஸ் அன்சேஞ்சிங் காட் அவர் மாறாதவர் மல்கியா மூணு ஆறு நான் கர்த்தர் மாறாதவர் I am the Lord who do not change. And our Maravai Mata. We are married. We are married. We are married. We are stage by stage. We are married. Do you tell us? No. Do you have to be married? 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 இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனால் திருப்பிட்டு அடிச்சாடுறான் மாறிட்டானா இல்லையா ஆ மனுஷன் மாறிடுவான் மனுஷன் தவறிடுவான் தேவன் தவறுவதில்லை தேவன் மாறுவதில்லை எபிரையர் பதிமூணு எட்டு சொல்லுது ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் 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 போட்டிருக்குல்ல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனில் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனில் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றுமே மாறாதவராக இருக்கிறார்ன்னு போட்டிருக்கு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு அல்ல சொல்லுங்க என்றும் முடி முடிவு வைக்கல என்றுமே மாறாதவர் ஏசு அன்றைக்கு இன் ஏசு தான் இன்னைக்கு ஏசு வயசு ஆயிட்டனால ஏசுவை தாத்தான்லாம் கூப்பிடக்கூடாது ஏசுவை அப்பானே சொல்லக்கூடாது நமக்கு அப்பா பிதா தான் பலர் தப்பா பாட்டு கட்டிட்டாங்க ஏசப்பான்னு பாட்டு பாட்டு கட்டிட்டாங்க நம்மளும் ஏச அப்பான்னு பாடுறோம் நமக்கு பிதா அப்பா ஆமாம் அவர் அவர் வந்து நமக்காக ஜீவனை தந்த பூமிக்கு வந்தார் ஏசு ஆண்டவர் அல்லே லூயா ஆண்டவர் வேற அப்பா வேற அல்லே லூயா ஆமாம் நம்ம அப்பாவை அந்த அப்பாவோட சேர்த்துறப்படாது அல்லே லூயா நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பா பிதா சோத்திர இப்போ அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் ஈஸ் நெவர் சேஞ்ச் அவர் தம்முடைய வார்த்தையிலே மாறாதவர் எதில் ஆமாம் மனுஷன் என்ன செய்வான் மாறிடுவான் போய் சொல்லிடுவான் தருவேன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்ய மாட்டான் தரமாட்டான் வார்த்தையில் மாறவே மாட்டார் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் அவர் சொன்னா சொன்னது தான் அது யார் என்ன செய்ய முடியாது மாற்றவே முடியாது மாற்றவே முடியாது அப்போ எதில் எதுலெல்லாம் அவர் மாறாதவர் எதுலெல்லாம் மாறாதவர் சொல்லுங்கள் வார்த்தையில் மாறாதவர் சொல்லிட்டேன் வார்த்தையில் மாறாதுன்னா நம்முடைய வாக்கு என்ன கொடுத்தாரோ அவருடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் அவர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்தார் அவருடைய நண்பர்கள் யாரெல்லாம் அவருடைய வா நண்பர்கள் வாக்கு தத்தம் வாங்கின நண்பர்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் டப் டப்புன்னு ஆபிரஹாம் அவருடைய நண்பன் ஆதியாகமாக பதினஞ்சு நாலு வசிங்க சீக்கிரம் 
ஆஜாமா பதினஞ்சு நாள் பின் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி இவன் உனக்கு சுதந்திர வாலி அல்ல இவன் உனக்கு சுதந்திர வாலி அல்ல உன் கர்ப்ப பிறப்பாய் இருப்பவனே உன் கற்ப பிறப்பாய் இருப்பவனே உனக்கு சுதந்திர வாலியாவான் என்று சொல்லி என்று சொல்லி அவன வானத்தை வந்து அண்ணாந்து பாரு நட்சத்திரங்களை என்ன கூடுமானால் என்ன உன் சந்ததி இவ்வளவாய் இருக்கும் என்றார் அலலோயா அலேலோயா அவருடைய ஃப்ரெண்டு மோசைக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தான் கொடுத்தார் அதை அப்படியே நிறைவேற்றினார் யாத்திராகமா மூணு இருபத்தொன்னு யோசுவாவுக்கு வார்த்தை வார்த்தை கொடுத்தார் யோசுவா ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து ஐந்து வரைக்கும் அதை அப்படியே நிறைவேற்றினார் தாவிதுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு வசனம் பதிமூணு எசேக்கியாவுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு இது எல்லாத்தையும் அப்படியே நிறைவேற்றினார் கை தட்டி ஆண்டவரை மாயப்படுத்துங்க He is not changed in his promise. In keeping his promises to his friends, he, was, he kept faithful to that. One of the things that he said, he said, he said, he said, he said, Hallelujah. He never changes. So, he said, he said, he said, he said, Hallelujah. He said, 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 ஆதியாமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துகிற வரைக்கும் லோகோஸ் அதில் எழு பொறுக்கி எடுத்து நமக்காக கொடுத்த வார்த்தைகள் தான் ரேமா அதுதான் ஸ்போக்கன் வேர்ட் ஆஃப் காட் அப்படி ஒரு ஸ்போக்கன் வேர்ட் ஆஃப் காடை தான் அதாவது அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி அஞ்சில் வாசித்தோம் எனக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஒரு அல்ல சொல்லுங்க அலே லோயா ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையில் மாறாதவர் ரெண்டாவது அவர் தம்முடைய நேச்சரில் மாறாதவர் நேச்சர் மனுஷனுக்கு நேச்சர் இருக்குது இல்லையா நேச்சர்னா என்னது சுவாவம் நமக்கெல்லாம் நேச்சர் இருக்கு அந்த நேச்சரை தான் என்ன சொல்கிறோம் ஜென்ம சுவாவம்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஆண்டவருக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்கு அவர் என்ன இருந்தாலும் அவர் தான் கர்த்தர் அல்ல லோயா அப்போ அவருடைய நேச்சர் என்னன்னு நாம் அறியணும் நம்ம கண்ணை ஆண்டவர் திறக்கணும் மோசை கேட்குறார் நான் உண்மை அறியணும் என்று கேட்கிறார் நம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததுண்டானால் நான் உண்மை என்ன செய்ய வேண்டும் பவுல் ஆண்டவர் அறியணும்னு சொன்னார் பிலிப்பியர் மூணு பத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் இன்னும் அவரை அறியவும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறியவும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை அறியவும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஈ வான்ஸ் டு நோ த்ரீ திங்ஸ் இன் தோஸ் பிளேசஸ் மூணு காரியத்தை அறியணும்னு சொல்கிறார் அதில் ஒன்று இயேசுவை நான் இன்னும் என்ன செய்யணும் அறியணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நான் இயேசுவை அறிஞ்சிட்டேன் நான் இயேசுவை எப்படி பின்பற்றுகிறேனோ அப்படி நீங்களும் என்ன பின்பற்றுங்கன்னு சொன்ன ஒரே ஆள் பவுல் தான் அல்ல லூயா இப்போ ஆண்டவருடைய நேச்சர் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் டப் 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 டப்னு சொல்லுங்க பாப்போம் முத காரியம் தேவன் நல்லவர் அல்ல லூயா தேவன் யார் நல்லவர் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்போவுமே ஆண்டவரை ஆண்டவரே நீ நல்லவர் நல்லவர்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க யார் அ குட் காட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஆண்டவரை டினை பண்ணுற எந்த சூழ்நிலையும் உங்கள் மைண்ட் ஏற்றுக்காது அவர் நல்லவர் அவர் நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி தெரிந்தார் அவர் ஒருபோது தீமை செய்கிற தேவன் அல்ல ரெண்டாவது அவர் அன்புள்ளவர் அன்புள்ளவர் பிதா எவ்வளவு அன்புள்ளவர் என்றால் தம்முடைய ஒரே மகனையே நமக்காக நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அன்கண்டிஷனல் லவ்வை கொடுத்து நம்மை நேசித்தார் நிபந்தனையற்ற அன்பை கொடுத்து நம்மை நேசித்தார் யோவான் மூணு பதினாறில் காட் லவ்ஸ் த வேர்ல்ட் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார் ஆண்டவர் சபையை அன்பு கூர்ந்தார் வாசிங்க எபேசியர் அஞ்சு எபேசியர் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து போதும் ஆண்டவர் சபையை அன்பு கூறுறார் அல்ல லோயா இ லவ்ஸ் த சர்ச் ஏசு இருந்தபோது ஓய்வு நாள் தோறும் ஆலயத்துக்கு போனார் பவுல் ஓய்வு நாள் தோறும் ஆலயத்துக்கு போனார் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் ஆலயத்துக்கு வரணும் ஒரு நல்ல சொல்லுங்க திருவிருந்த ஆராதனைக்கு மட்டும் வந்துடக்கூடாது எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை போல தான் திருவிருந்த ஆராதனை புரிஞ்சவங்களாம் ஒரு நல்லா சொல்லுங்க போன வாரம் வந்தீங்களான்னு கேளுங்க பக்கத்தில் போன வாரம் வந்தீங்க தீயணைக்க போனாங்களோ வராதவங்க ஒரு பாஸ்டர் திட்டு திட்டுன்னு திட்டுறாரு யூடியூப்பில் மொபைலில் திட்டு திட்டுன்னு திட்டுறாரு ஆராதனைக்கு வராதவங்கள 
கொஞ்சம் முடிஞ்சு அதை போய் கொஞ்சம் கேளுங்க வராதவங்கள்லாம் அப்பா அப்படி துட்டுறார் அப்படிலாம் நான் திட்டவே மாட்டேன் நீங்கள் எப்போனாலும் நம்ம சபைக்கு வரலாம் சில சபையில் லேட்டாக போகிற லேட்டாக போகிற விசுவாசிகள்லாம் கொட்டு வச்சு அனுப்புகிறாங்க உள்ள மொய் கொடுக்கலங்க கொட்டு அப்படி உள்ள வந்தோம் அப்படி கொட்டு கொட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சுக்கிறார் நங்குன்னு கொட்டுறார் இன்னொரு பாஸ்டர் பிறம்பு வச்சுருக்கார் லேட்டாக வந்தால் என்னது இது இருபத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அப்படி நடக்குது ஆமாம் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறார் அவர் இந்த சபையை நேசிக்கிறார் இந்த சபையின் அஸ்திபாரத்திலுடைய ரத்தம் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது அவர் மேலே தான் இந்த சபை கட்டப்பட்டிருக்கிறது மூணாவது ரோமர் அஞ்சு எட்டு அவர் பாவிகளை நேசிக்கிறார் பாவிகளை நேசிக்கிற ரோமர் அஞ்சு எட்டு நாம் பாவிகளாய் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் பார்த்தீங்களா இந்த உலகத்தில் என்னிடத்துல எல்லாரும் வாங்கன்னு சொன்னால் ஒரே ஆண்டவர் நம்ம ஆண்டவர் மட்டும்தான் வேறு எந்த கடவுளையும் எல்லாரும் வாங்கன்னு சொல்லலை நீ அங்கே நின்றுக்கன்றார் நீங்கள் வரணும்னா நீ இப்படி இப்படிலாம் வரணுன்றார் இவர் அப்படி இல்லை நீ எப்படி இருக்கிறியோ அப்படியே வந்துடு நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படியே வந்துடு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் திடீர்னு ஒரு நாள் வீட்டுக்குள்ளே தம்பி ஓடி ஆரம் வேக வேகமாக ஓடி ஆரம் சட்டையெல்லாம் ரத்தமாக இருக்குது அண்ணன் கேட்குறார் என்ன தம்பி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறார் சொல்கிறான் நான் ஒரு விஷயம் ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டேன் அந்த ரத்தம்லாம் என் மேலே தெரிஞ்சிருச்சு போலீஸ் என்னை தருத்துது கதவை மூடுன்றான் அண்ணன் தம்பியை ரொம்ப நேசிப்பான் அவன் உடனே அவன் சட்டையை கைட்டுன்னு சொல்லிட்டு சட்டையை ரெண்டு பேரும் மாற்றிக்கிட்டாங்க போலீஸ் வந்தவொன்னா அண்ணனை கூப்பிட்டு போயிடுச்சு அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட அப்படின்னால அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டான் தம்பி அழுகுறான் அண்ணா எனக்காக உன் ஜீவனையே கொடுத்துட்டியே அப்படின்றான் ஒரு பாவம் செய்யாத அண்ணன் தூக்கில் தோங்கினான் தம்பிக்காக ஏசுநாதர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்காக அவர் சிலுவையில் தூங்கினார் பாவம் செய்த எந்த ஆத்மாவும் அந்த இரத்தத்தினால் கழுவப்படும் போது மரணத்திலிருந்து தப்புவிக்கப்பட முடியும் ஏசு இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மனுஷருக்காகவும் வந்தாருங்க இந்த ஜாதி இந்த மதம் அப்படின்லாம் கிடையாது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் விருப்பமுள்ளவராயிருக்கிறார் இந்த செய்தியை எல்லாரும் அறிய வேண்டும் அல்ல லூயா கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது படிங்க கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல நீ நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ எண்ணில் அன்பு கூர்ந்து எண்ணில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த பாவிய மட்டும் அல்லங்க பரிசுத்தவானே ஏசு கிறிஸ்துவை தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரையும் ஆண்டவர் அன்பு கூறுறார் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன்னு சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறார் எண்ணிலே அவர் அன்பு கூர்ந்தார் அப்புறம் இன்னும் யார் ஆண்டவர் அன்பு கூறுறார் தெரியுமா ரெண்டு குறிஞ்சியர் ஒன்பது ஏழு உற்சாகமாக கொடுக்குறவனிடத்தில் கருத்தர் அன்பாக இருக்கிறார் அல்லே லூயா எவ்வளோ நிறைய கொடுத்தவங்கன்னு போடலை எப்படி கொடுக்கணுமா உற்சாகமாக எது கொடுத்தாலும் உற்சாகமாக கொடுக்கணும் சந்தோஷமாக கொடுக்கணும் அது முக்கியமாக கர்த்தருக்கு கொடுக்கும்போது சந்தோஷமாக கொடுக்கணும் அல்ல லூயா அப்போ நம்மை நேசிப்பது அவருடைய நேச்சர் ரெண்டாவது அவருடைய நேச்சர் கிருபை லவ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்னது கிரேஸ் அவரை போல கிருபை உள்ளவங்க யாரும் இல்லைங்க அவரை போல கிரேஸ் அண்ட் மெர்சி கிருபை இறக்கமுடையவர் நம்முடைய ஆண்டவர் கிருபை என்பது இலவசமாக கொடுக்கறது தான் கிருபை உங்களுக்குள்ளே சில பல கிருபைகள் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஆண்டவர் இலவசமாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கார் அல்லே லூயா இலவசமாக கொடுத்துருக்கார் சிலருக்கு நல்லா பேசுகிற கிருபையை கொடுத்துருக்கிறார் சிலர் நல்லா படிக்கிற கிருபையை கொடுத்துருக்கார் என்ன இப்போ கொஞ்சம் நேரம் படித்தா போதும் அப்படியே மண்டையில் என்ன செஞ்சிடும் சிலருக்கு நல்ல வேலை செய்ய கிருபை கொடுத்துருக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கிருபையை கொடுத்துருக்காரு கிருபை நூற்றி இருபத்தி நாலு வகைப்படும் நீங்கள் அருமையாக சமைத்தால் அது ஒரு கிருபை அல்லே லூயா அருமையாக சில வேலைகளை உங்களை போல யாரும் செய்ய முடியாது உங்களுக்கு மட்டும் அதை செய்யக்கூடிய கிருபை ஆண்டா இருக்கும் அதான் கிருபை இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் அது அனுபவத்தினால வர்றதில்ல ஆண்டவரே நமக்கு கொடுக்கறது ஒரு எல்லாம் சொல்லுங்க அந்த கிருபையை ஆண்டவர் அளவில்லாமல் தருகிறார் எல்லாருக்கும் தர்றாரு அது அவருடைய நேச்சர் ஆமாம் யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பார் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கொடுப்பார் தமக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு கொடுப்பார் 
அதிகாலையில் தன்னை தேடுகிறவர்களுக்கு புதுசு புதுசாக கொடுப்பார் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு இருக்கிற மொத்த குணத்தில் ஆட்ரிபியூட்ஸில் இருபத்தோரு ஆட்ரிபியூட்ஸ் சொல்கிறாங்க உலகத்தில் இருபத்தி ஓரு பண்புகள் சொல்கிறாங்க இந்த இருபத்தோரு பண்புகளை மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க வாஞ்சியாக இருக்கிறார் அவர் அந்த இருபத்தோரு பண்பு உடையவர் ஆனால் தேவ தூதர்களுக்கு லவ் கிரேஸ் மெர்சினா என்னென்ன தெரியாது தேவ தூதர்களுக்கு அன்பு கூறுறதுனா தெரியாது தேவ தூதர்களுக்கு கிருபைனா தெரியாது இரக்கம்னா தெரியாது அவருடைய வேலை ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறது அவருடைய வேலை செய்தி வானத்திலிருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கறது அவருடைய வேலை ஆண்டோடைய யுத்தங்களை செய்கிறது அவ்வளோதான் ஆனால் அவனை விட ஒரு படி மேலே தான் ஆண்டவர் நம்மளை படைச்சிருக்கார் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் நாம் மற்றவர்களை நேசிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறோம் கிருப இறக்கம் என்றால் என்னவென்று நமக்கு தெரியுதுங்க தெரியுது அப்போ நம்முடைய சுபாவம் ஆண்டோடைய சுபாவம் அன்பு அவருடைய சுபாவம் அடுத்து என்ன அமைதியாக இருந்தீங்க கிருபை அவருடைய சுபாவம் மூணாவது சொல்லுங்க பாப்பா டப்புன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் ரொம்ப முக்கியம் அது ஹோலினஸ் அவரை போல பரிசுத்தம் உள்ளவர் இந்த பூமியில் யாரும் கிடையாது ஒன்று பேதரில் பவுல் சொல்கிறாரு சாரி பேதர் சொல்கிறாரு நான் பரிசுத்தர் ஒன்று பேதர் ஒன்று பதினாறில் வாசிக்கிறோம் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறதேன்னு பழைய ஏற்பாட்டை தெரிஞ்ச பேதர் சொல்கிறார் நம்ம வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஏசு தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களை பார்த்து சொன்னார் என்னிடத்தில் பாவம் உண்டு என்று உங்களிலே யார் சொல்லக்கூடும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறதுக்கு நிறைய அலங்காரம் தேவைப்படுது இன்றைக்கி இல்லையா நமக்கு அலங்காரம் தேவைப்படுது ஆனால் எல்லா அலங்காரத்தை விட ஆண்டவர் எந்த அலங்காரத்தை விரும்புகிறார் நான் பரிசுத்தம்ன்ற அலங்காரத்தை விரும்புகிறேன் அல்ல இல்லையா நம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாம் வந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும் போது கர்த்தர் அங்கே இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் நம்ம ஆண்டவர் பரிசுத்தர் அவரை போல் ஒரு பரிசுத்தம் நமக்கு வேணுன்றதுக்காகத்தான் இயேசுவை அனுப்பி அவரை மாதிரி இருங்கன்னு சொல்லிட்டார் பிதா அல்லே லூயா அல்லே லூயா எல்லாத்துலேயும் பரிசுத்தம் நம்முடைய பேச்சு சொல் செயல் பார்வை எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தம் காணப்படணும் அடுத்த கேரக்டர் அடுத்தது எதில் அவர் என்ன நேச்சர் அப்படின்னா அவர் நல்ல குணமுடைய கர்த்தர் எஸ் காட் அ குட் கேரக்டர் நம்முடைய குணம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஆண்டவரை போல் நமக்கு குணம் இருக்கணும் அவர் அதில் மாறாதவர் குணத்தில் மாறாதவர் சில குணம்லாம் மாறிடுதுல்ல சில டைம் மாறும்போது என்ன செஞ்சிருது குணம் மாறிடுது அவர்கிட்ட இருந்த குணம் உண்மை ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் ஏசாயா நாற்பத்தஞ்சு இருபத்தி மூணு ஏசாயா நாற்பத்தஞ்சு இருபத்தி மூணு தம் வார்த்தையில் அவர் உண்மை உள்ளவர் மாறாதவர் அல்லே லூயா ஆமாம் என் வாயிலிருந்த புறப்படும் வார்த்தை மாறுவதில்லைன்னு சொல்கிறார் அடுத்து நம்முடைய தேவன் நம்மை சிற்சிப்பதில் மாறாதவர் இது அவருடைய குணம் சின்ன பிள்ளைங்க நம்ம பிள்ளைங்க சேட்டை பண்ணுவோம் நாம் என்ன செய்கிறோம் தண்டிக்கிறோம் கண்டிக்கிறோம் அப்போ யாவட் இடத்தில் தேவன் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை கடிந்து கொண்டு சிற்சிக்கிறார் என்று எவ்வளையர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாவது வசனம் இங்கே எல்லாம் நாம் வாசிக்கிறோம் எப்ரேயர் பன்னெண்டு ஆறு படிங்க கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிற்சித்து சிற்சித்து தாம் சேர்த்து கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள் மறந்தீர்கள் ஒன்பதாவது வசனம் அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிற்சிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சு நடந்திருக்க அஞ்சு நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்ல ஆண்டவர்னால கண்ணில் பார்க்க முடியல அதனால அவர் பார்க்கலன்னு நினைக்காதீங்க எப்போ பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் நம் வாழ்க்கையில் வருகிற டிசிப்ளின்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறது தான் எப்படி பிள்ளைகளை தண்டிக்கிறோம் அப்படி உங்களுக்கு அவருடைய சிச்சை கிடைக்காது இருந்தால் நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் அல்ல நீங்கள் வேசியின் பிள்ளைகள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ யாருக்காக நமக்காகத்தான் அதுதான் அங்கே வாசிக்கிறோம் அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு பங்கு உள்ளவர்களாகும் பொழுது நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிச்சிக்கிறார் அப்போ ஏன் சிச்சிக்கிறார் பரிசுத்தத்துக்கு 
பங்கு உள்ளவர்களாக பெறட்டு ஹி வான்ஸ் டு ஷேர் ஹிஸ் ஹோலினஸ் இன் டு அஸ் அவரை போல பரிசுத்தமாகிறதுக்கு சிச்சைகளை அனுப்புவார் அப்போ நீங்கள் சோதிச்சு பார்க்கணும் இன்னும் என்னென்ன காரியத்தில் நான் இன்னும் பரிசுத்தமாக இல்லை அப்போ நான் அதிலலாம் நான் மாறினா ஆண்டவருடைய பிள்ளை அலே லோயா அலே லோயா ஆண்டவர் டெஸ்ட் வைப்பார் இது அவருடைய கேரக்டர் டெஸ்ட் வைப்பார் அந்த டெஸ்டில் பாஸ் பண்ணணும் ஸ்தோத்திரம் அடுத்து ஆண்டவர் எதில் மாறாதவர் புடமிடுவதில் மாறாதவர் நூற்றி அஞ்சாம் சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதம் பசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் யோசேப்பு புடமிடப்பட்டான் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது பாருங்க அவங்க அரண்மனைக்கு வந்தது அவ்வளோ லேசில் வரலைங்க ஆண்டவர் அவனை நல்ல அவருடைய வசனம் அவனை என்ன செஞ்சிச்சு புடமிட்டு இந்த வசனம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை அவரை போலவே மாற்றிவிடும் அல்லே லூயா ஆமாம் அப்போ புடமிட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க ராஜா ஆள் அனுப்பி அவனை கட்ட அவிழ்க்க சொன்னான் எப்போ புடமிட்டு முடிவுபட்டதோ புடமிட்டு முடிஞ்சவனே இட் இஸ் ரெடி டு பி லிஃப்டட் அப் அவனை மேலே ஓய்த்து ஆண்டவர் ரெடி ஆகிட்டார் ஒரே நைட்டில் ட்ரெஸ் மாறிடுச்சு பிளேஸ் மாறிடுச்சு பொசிஷன் மாறிடுச்சு டிசிக்னேஷன் மாறிடுச்சு எல்லாமே மாறிடுச்சு ஒரே நைட்டில் ஏன்னா ஒரே நைட்டில் அவன் புடமிட்டு வந்துட்டான் கை தட்டி ஆண்டவர் வாயப்படுத்துவோம் எனக்கு ஏன் கஷ்டம் எனக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை ஒன்று ஆண்டவர் எங்கேயோ கொண்டு போக போகிறாரு டேனியல் அதான் உனக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லாம் நான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் நான் நன்மையை தானே செய்கிறேன் என்னையும் கெட்ட வேண்டுறான் எல்லாேருக்கும் உதவி செய்கிற மாதிரி தானே உதவி செய்கிறேன் என்ன வந்து வன்கண்ணுன்றான் யோப மேலே ஏழு பாவங்களை சுமத்தினாங்க பழி பாவத்தை சுமத்தினாங்க யோப மேலே ஆனால் ஆண்டவரே அவனை உத்தமன்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் இவன் கூட இருந்துட்டு என்ன சொல்கிறான் அப்படி சொல்கிறான் அப்படி சொல்லும் இந்த உலகம் ஆனால் கர்த்தருடைய சிக்ஷைக்கு உட்பட வேண்டும் அந்த கஷ்டம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க புடமிட்டு புடமிட்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னு அடுத்து எங்கே வச்சுருவாங்க புடமிட்டு முடிச்சாச்சு நான் தங்கத்தை ஒரு சவரம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு விற்க வச்சுருவாங்க அல்லே லூயா அந்த தங்கம் எங்கே கிடந்தது சுரங்கத்துக்குள்ளே மண்ணோட மண்ணாக கிடந்ததை எடுத்து அதை உருக்கி ஏதோ சேர்த்து அடித்து மிதித்து ஓட்டை போட்டு திரும்ப அதை உடச்சி திரும்ப சேர்த்து அதை உரசு உரசுன்னு உரசி அப்புறம் அதை ஃபர்னஸ்குள்ளே போட்டு வார்த்து எடுத்து அப்புறம் அது கம்மலாக வேணுமா சைனா வேணுமா வளையலாக வேணுமா அப்புறம் என்னங்க குருமாத்தா வேணுமா பெருமாத்தா வேணுமா எல்லாத்தையும் மாற்றி கடைசியில் கடையில் வச்சா லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே போகுது அது யார் கழுத்தில் போகுதுன்னா பெரிய பணக்காரன் கழுத்தில் போகுது அதை எங்கே வைக்கிறாங்கண்ணா பத்திரமா வைக்கிறாங்க இது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எங்கே கிடந்தது மண்ணில் கிடந்து மண்ணாக இருந்த நம்ம ஆண்டவர் பொண்ணாக மாத்திரத்து தான் நம்ம சிட்டிக்கிறார் அவரை தப்பாக புரிஞ்சிக்க கூட ஏன் நான் பெரிச்சாலே ஃபெயிலானேன் ஆண்டவர் தான் என்னை ஃபெயில் ஆக்கிட்டார் இது பொய்யுது யார் ஃபெயில் ஆக்கிட்டாராம் ஆண்டவர் தான் ஃபெயில் ஆக்கிட்டாராம் ஒருத்தன் சர்ச்சுக்கு வரல ஏமடா வரலன்னு நான் சர்ச்சுக்கு போய் தான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் சர்ச்சுக்கு போய் எல்லாம் பாஸ் ஆகி கலெக்டர் ஆகிட்டாங்கண்டாவ அவன் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க சர்ச்சுக்கு வந்து உனக்கு மட்டும் ஆண்டவர் பச்சை பாதம் உள்ளவர் அவர் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த பிரசங்கம் அவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை மாறுவதில்லை அவர் பச்சை பாதம் பார்ப்பதில்லை அவர் தவறுவதில்லை நமக்கு சிற்றியை வருவது நம்மை ஆசீர்வதிக்கத்தான் அண்ட் இட் நெவர் சேஞ்ச் ஹிஸ் பிளஸிங் வாயை திறந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லிட்டாருன்னா ஆசீர்வதிச்சிட்டார் நல்லா இல்லையா சாலமோன்ட்ட ஆண்டவர் தாவிதிட்ட சொல்லிட்டார் உன்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்கார்றதுக்கு புருஷன் இல்லாமல் போவதில்லை உன் வம்சம் அப்படியே இருக்குன்னார் பாருங்கள் சாலமோன் உலகத்தில் யாருக்கும் இல்லாத ஞானத்தை அணு கூட்டுறார் ஒன்று ரெண்டு கட்டில் ஆயிரம் கட்டினா ஆயிரம் கட் அதில் முந்நூறு லைசன்ஸு எழுநூறு லைசன்ஸ் இல்லாது அவங்கெல்லாம் என்னுடைய இருதயத்தை கரைய பண்ணிட்டாங்களாம் அவங்க நிமித்தம் தான் எந்த ஆலயத்தை எருசலேமில் ஆண்டவருக்காக கட்டினானோ அந்த ஆலயத்துக்கு எதிர்த்த மலையிலே காமோசுக்கும் தம்மோசுக்கும் ஆலயம் கட்டி கும்பாபிஷேகம் நடத்தினான் ஆண்டவர் மனசு வேதனை ஆயிட்டு அவனுக்கு ரெண்டு தடவை சொப்பனத்தில் வந்து அவனை எச்சரித்தார் அவனுடைய மனைவி மாற அவனுடைய இருதயத்தை வழுவி போக பண்ணினார்கள் ரெண்டு தடவை அதுக்கப்புறம் தாங்க அவன் நீதிமொழிகள் எழுதினான் அந்த ஆள் பிரசங்கி அப்புறம் தான் எழுதினான் பிரசங்கியில் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா வானத்துக்கு கீழே பூமியில் பார்க்குற எல்லாமே மாறிடும் 
எல்லாமே மாயை எல்லாமே மாயைன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டான் சாலமனுக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் பிறந்தான் அவன் ஆள் அப்படின்னா எங்கள் அப்பாவுடைய இடுப்பை காட்டிலும் என் சுண்டு வரல் பெருசுன்றான் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாலிபர்களை கூட்டு வச்சு பேசி அதே சாலமன் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத செஞ்சதுனால ஒரு மூணு நாலு எதிரிகளை எழுப்புனார் அதில் ஒரு எதிரி எரோபயா அவன் நமக்கு விரோதமாக பொல்லாதவன் ஆக போகிறான்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துட்டான் அதான் ஆண்டவர் கொடுத்த ஞானம் யோசேப்பின் வம்சத்தாருடைய எல்லா காரியத்தையும் நீ விசாரி அப்படின்னு அவன் அவன் மேனேஜர் ஆக்கிட்டான் அவன் அமைதியாக இருந்துட்டான் சாலமோன் காலத்தில் தான் அவன் பிரச்சனை பண்ணி சாலமோனுடைய மகன் காலத்தில் பிரச்சனை பண்ணி அப்புறம் ரெகபயாம் காலத்தில் தான் பன்னெண்டு கோத்திரம் ரெண்டு கோத்திரம் ரெகபயாம் ஆகிய சாலமோனின் மகனுக்கும் பத்து கோத்திரம் எரோபயாமுக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் தெரியுமா தாவிது அல்ல சாலமோனுடைய ஒய்ஃபுங்க ஆல் கான்குபின்ஸ் அப்படி ஆண்டோடைய இருதயத்தை மாற்ற வச்சுட்டேன் நம்ம ஆண்டவர் ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார் மாற்றலை அப்படி ஆண்டவர் கொடுத்ததை எடுத்துட்டாருன்னா நம்மெல்லாம் எப்படி இருப்போம் யோசித்து பாருங்க நீ எவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருக்கியோ அவ்வளோதான் இந்த பாரு நீ சர்ச்சுக்கெல்லாம் வரல நீ காரெலாம் வேண்டாம் காரை எடுத்துடுறேன் இனிமேல் சைக்கிளில் போன்றாரா இன்னொரு கார் கொடுத்து நீ வந்துருவான்னு கொடுக்குறாரு இன்னொரு காரு ஒரு அல்ல சொல்லுங்க நாம் அவருக்கு உண்மை இல்லைன்னாலும் அவர் தம் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவராக இருந்து நம்மை ஆசீர்வதித்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிப்பதை மாற்றவே மாட்டார் அதை அறிந்த பீலையாம் சொல்லுகிறான் அவர் ஆசீர்வதிக்க அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர்களை அவர் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்க நான் கட்டளை பெற்றேன் அதை நான் மாற்றக்கூடாது இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் என்று அங்கே பீலையாம் கண்டான் என்று வாசி கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது தான் அவருக்கு பிரியம் அதை அவர் மாற்றுகிற குணம் உள்ளவர் அல்ல கை தட்டி அவரை மயிமைப்படுத்துவோம் அல்ல இல்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் மாறாதவராக இருக்கிறார் அவர் தவறி போகாதவராக இருக்கிறார் உங்களுக்காக அவர் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தம் மனதில் வைத்திருக்கிறார் அதை நிச்சயமாக உங்களுக்காக செய்வார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவருடைய வாக்குத்தத்தை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டு நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்து பொறுமையோடு காத்திருக்கும்போது நிச்சயமாய் உங்கள் வயல் மேலே கர்த்தருடைய கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் வந்து பழிக்கும் அது நிறைவேறும் எல்லாரும் எழுந்திருப்போம் ஹால லூயா தேங்க்யூ சீசஸ் தேங்க்யூ சீசஸ் அவர் காட் இஸ் அன் அன்ஃபெயிலிங் காட் Our God is an unchanging God. He never fails. He never changes His mind. Rather, He blesses. Our name is Asir Vadikrava. Hallelujah. 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 Hallelujah.